हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी एट फेबरी तो ट्वेंटी एट फेबरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च कर सकते हैं यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं और साथ ही में नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे ठीक है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर बट सबसे पहले कल का टेस्ट डिस्कस करेंगे ट्वेंटी सेवन फेबरी का सो so, कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने जगना वसाठी देवाना योजना आरंभ की है तो ये जो योजना है ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है ए ऑप्शन आपका सही है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगमोहन रेड्डी वाई एस जगमोहन रेड्डी इन्होंने इस योजना को शुरू किया है ठीक है काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था प्लस आंध्र प्रदेश के बारे में भी काफी स्टूडेंट ने आज बताया था स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर और आज का सबसे पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है हमारा हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है ये हाल ही में 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर 27 फरवरी ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ पर 27 फरवरी है ठीक है बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया गया है इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्यों मनाया जाता है ये दिन ये भी आपको बताती हूँ उद्देश्य आपको सो so, पूरे विश्व में पूरे विश्व में जो एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको एनजीओ की फुल फॉर्म बता चुकी हूँ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करती हैं सोशल सर्विसेज करती हैं उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें बोलते हैं एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको और यहाँ पर आपको बता दू कि ये दिन किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है तो ये दिन यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए यूएन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है बट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पहले कभी नहीं डिस्कस किया मैंने तो कभी आपको बताया नहीं है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है पर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई है हेडक्वार्ट अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्ट इसका न्यूयॉर्क में है और हेड का नाम है अचीम स्टेनर क्या नाम है अचीम स्टेनर इसके हेड है ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अब जैसा कि मैं जब भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वाला क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो फेबरी के मंथ में या कोई भी मंथ होता है उसके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करवा देती हूँ आपको तो फटाफट फेबरी के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेट सेलिब्रेट किए वो भी रिविजन कर लेते हैं उसकी ठीक है सो फर्स्ट फेबरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई है सेकेंड फेबरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी उसके बाद फोर फेबरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया था जिसका थीम था आई एम एंड आई विल ठीक है टेन फेबरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया इलेवन फेबरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया ट्वेल्व फेबरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया गया है थर्टीन फेबरी को राष्ट्रीय महिला दिवस प्लस विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया गया 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया गया ठीक है एंड 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है उसके बाद ट्वेंटी सेकेंड को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया ट्वेंटी फोर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेट किए गए फेबरी के मंथ में जो कि याद रखने इतनी बार इस इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर चुकी हूं कि अब तक किसी को भी याद हो सकता है ठीक है इतनी बार मैंने इसको रिवाइज करवा दिया मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी तरह आपको याद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बट उससे पहले आपको बता दू की चैनल के प्ले को जरूर एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी वीडियो अपलोड किए गए हैं वहां से आप लोग आसानी से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर भी जरूर पढ़ा करें 
क्योंकि आपको पता ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है ठीक है तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर उनके अपडेट आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का निशान आता है ना उसे भी प्रेस करना जरूरी है तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सो सेकेंड क्वेश्चन है हाल ही में सी आई बी आई एल के नए एम डी और सीईओ कौन बने तो सी आई बी आई एल के जो नए एम डी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बने उनका नाम है राजेश कुमार डी ऑप्शन आपका सही है राजेश कुमार को हाल ही में सी आई बी आई एल का एम डी और सीईओ बनाया गया है इनसे पहले कौन थे तो इनसे पहले थे सतीश पिल्लई सतीश पिल्लई की जगह लिए राजेश कुमार ने सी आई बी आई एल के बारे में डिस्कस करेंगे आपको बता दो कि ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सी आई बी आई एल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है और सी आई बी आई एल की स्थापना अगर पूछी जाए तो टू थाउजेंड में हुई है हेडक्वार्ट अगर पूछा जाए तो मुंबई में है और एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो पता होनी चाहिए वो है एम डी सीईओ का नाम वो अभी मैंने आपको बताया राजेश कुमार बने हैं नए एम और सीईओ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और आपको बताना चाहूंगी अगर आप सी आई बी आई एल के बारे में गूगल पर देखेंगे तो इसके बारे में लिखा आता है ट्रांस यूनियन ग्रुप सी आई बी आई एल क्या लिखा आता है ट्रांस यूनियन ग्रुप सी आई बी आई एल ठीक है तो सेम बात है क्योंकि जो सी आई बी आई एल है ये ट्रांस यूनियन ग्रुप के अंडर आता है ठीक है तो इसलिए गूगल पे ऐसा लिखा आएगा सो so, कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोनों सेम बात है नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट टू के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तो हाल ही में ये लिस्ट जारी हुई है इंडेक्सिंग जारी हुई है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 सो इस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग विश्व के वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन जो है उनका नाम है जेफ बेजोस डी ऑप्शन आपका सही है जेफ बेजोस आपको पता ही है एमेजोन कंपनी के फाउंडर हैं एमेजोन कंपनी के फाउंडर है प्रेजेंट सीईओ है जेफ बेजोज ठीक है एमेजोन कंपनी आपको पता ही ना एक ई कॉमर्स कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसे बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनी तो जेफ बेजोस उसके फाउंडर और सीईओ हैं ठीक है देखिए ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है इसमें फर्स्ट रैंकिंग मैंने आपको बता दी बट इसकी पूरी लिस्ट जारी हुई है वो पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मैं दूंगी वहां से पढ़ लीजिएगा एक बार रिपीट कर देती हूँ देखिये फर्स्ट नंबर पे है जेफ बेजोज इनकी जो टोटल कैपिटल है टोटल संपत्ति है ये एक यूएस बिलियन डॉलर है ठीक है एमेजोन कंपनी के फाउंडर है अमेरिका देश में इनकी कंपनी है अमेरिका की कंपनी है ये अमेजोन ठीक है उसके बाद रैंकिंग सेकंड थर्ड थर्ड नंबर पे है बिल गेट्स सेकंड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड ठीक है और बिल गेट्स आपको पता ही है पह, कभी पहले जब रैंकिंग होती तो बिल गेट्स पर पहले नंबर पे होते थे बट अब पहले नंबर पे जेफ बेजोस सेकेंड नंबर पे आ गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड और थर्ड नंबर पे है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर सारी रैंकिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए मुकेश अंबानी इस लिस्ट में नाइन्थ नंबर पे है ये आपको याद रखना है हमारे भारत के हैं मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के फाउंडर हैं नाइन्थ नंबर पे है इस लिस्ट में अब यहाँ पर जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है उन्होंने कंट्री के बेसिस पे भी एक लिस्ट जारी की है कि किस कंट्री में कितने अरबपति लोग हैं सो so ये भी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दूंगी देखिये फर्स्ट नंबर पे है चीन क्योंकि चीन में सबसे अधिक अरबपति की संख्या सेवन नाइनटी लोग रहते हैं चीन में दूसरे नंबर पे अमेरिका 626 अरबपति लोग हैं और तीसरे नंबर पे भारत है ठीक है 137 थर्टी सेवन अरबपति लोग हैं आप देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड में कितना ज्यादा डिफरेंस है नोट कर सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट है ये भी लिस्ट आपके लिए ये भी हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो इंडेक्सिंग हुई उसके अंडर ही जारी की गई है इंपॉर्टेंट है आपके लिए जरूर नोट कीजिएगा इसे सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा देख लीजिएगा अब इस क्वेश्चन में आपको एमेजोन कंपनी के बारे में बताऊंगी देखिए एमेजोन कंपनी की स्थापना 1994 में हुई है क्योंकि एमेजोन कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में यूएस के अंदर अमेरिकन कंपनी है ये भी बता चुकी हूँ सीईओ का नाम बता चुकी हूँ जेफ बेजोस सीईओ भी है प्रेजिडेंट भी है और फाउंडर भी है ठीक है एग्जाम्स में लिखा है कि एमेजोन कंपनी के सीईओ कौन है या फिर अलग से लिखा है प्रेजिडेंट कौन है अलग से लिखा है फाउंडर कौन है कन्फ्यूज नहीं होना सेम नाम है जेफ बेजोज अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में जाने जनसा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 
तो जानेज जनसा हाल ही में स्लोवेनिया क्या नाम है स्लोवेनिया इंपॉर्टेंट नाम है स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जानेज जनजा और यहाँ पर आपको बता दू कि जो जानेज जनजा ने ये इससे पहले भी 2008 से लेकर नहीं 2004 से लेकर 2008 तक उसके बाद 2012 से लेकर 2013 तक ये दो बार पहले भी स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ठीक है अब तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने अपना भार संभाला है दो में यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी जीके वाला पोर्शन है वो है स्लोवेनिया सो यहाँ पर है स्लोवेनिया कैपिटल है लजुब जाना ठीक है करेंसी है यूरो और स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट है बोरत पाहोर और प्राइम मिनिस्टर है मरजान सैरिक सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी स्लोवेनिया के बारे में इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोच शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया तो तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया बी ऑप्शन आपका सही है ठीक है ये सम्मेलन क्यों ऑर्गेनाइज किया उद्देश्य आपको बता देती हूँ तो लोगों को आपदा के समय ठीक है आपदा के समय किस तरह से उन्हें अपना बचाव करना है इस सब के बारे में जागरूक किया जाएगा इसीलिए ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नई दिल्ली में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए तो ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापना इसकी 1995 में हुई है हेडक्वार्ट इसका न्यू डेली में ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाए तो दिल्ली के बारे में हर बार जो बात बताती हूँ फिर से रिपीट कर देती हूँ चीफ मिनिस्टर का नाम अरविंद केजरीवाल याद रखना है चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव दिल्ली में जिसमें सत्तर सीटों में से बासठ सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और आठ सीटें जो रह गई वो बीजेपी को मिली थी ठीक है ये भी आपको याद रखना है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट जो कि आपको नोट करनी है हमारा अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए ये जरूर पूरा देखिएगा ठीक है सो so, अगला क्वेश्चन है हाल ही में मास्टर कार्ड का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया तो मास्टर कार्ड के जो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने उनका नाम है अजय बंगा ये ऑप्शन आपका सही है इनका पूरा नाम नोट कर लीजिए पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा क्या नाम है अजय पाल सिंह बंगा ठीक है आपको बता दो कि जो अजय पाल सिंह बंगा थे ना ये पहले मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ थे बट अब इन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया और सीईओ का पद संभालेंगे माइकल माइबाग माइकल माइबाग को अब सीईओ बनाया जाएगा 2021 में ये अपना पदभार संभालेंगे ठीक है ये नोट करना ये दोनों लोग दो में अपना पदभार संभालेंगे अब क्वेश्चन में आपको मास्टर कार्ड कंपनी के बारे में पता होना चाहिए देखिए मास्टर कार्ड इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मास्टर कार्ड कंपनी के बारे में हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रैंड स्लेम विजेता ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है तो उनका नाम है मारिया शारापोवा ये ऑप्शन आपका सही है मारिया शारापोवा ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रैंड स्लेम की विनर थी ये प्रतियोगिता होती है टेनिस की उसकी विजेता रही थी ये ठीक है और ये कहाँ की टेनिस प्लेयर है तो रशिया की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है ये और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ये भी याद रखनी होगी कि 2012 में जब लंदन ओलंपिक चैंपियनशिप हुई थी तब इन्होंने उसमें रजत पदक भी जीता था और दो में दो में ये नंबर वन टेनिस प्लेयर भी रही थी ठीक है 2005 में ये नंबर वन टेनिस प्लेयर बनी थी इनका नाम इंपॉर्टेंट है मारिया शारापोवा नाम है रशिया की टेनिस प्लेयर है ठीक है देखिए यहाँ पर रशिया रशिया के बारे में आपको नोट करना होगा क्योंकि रशिया की टेनिस प्लेयर है ये कैपिटल है मॉस्को करेंसी है रशियन रूबल प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है निखिल मिशुतीन ठीक है ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में भी और रशिया के बारे में भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र धनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया तो इंद्र धनुष युद्ध अभ्यास जो है ये हाल ही में भारत और इंग्लैंड 
बी ऑप्शन आपका सही है इंग्लैंड कहें यूनाइटेड किंगडम कहें यूके कहें या फिर कहें ब्रिटेन सेम बात है भारत और इंग्लैंड के बीच में ये इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया है इसका पांचवा संस्करण है ये यूपी में से ऑर्गेनाइज किया जाए कहा उत्तर प्रदेश में ठीक है और हमारे भारत की जो वायुसेना है भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के बीच में ये इंद्रधनुष अभ्यास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके किसके बीच में इंडियन एयरफोर्स के बीच में और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच में ठीक है इंपॉर्टेंट है ये बात आपके लिए और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमारे भारतीय वायुसेना की बात चल रही है तो हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है उनका नाम बता देती हूँ तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया राकेश कुमार भदौरिया इंपॉर्टेंट है इनका नाम नोट कर लीजिए यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में यानी कि यूके के बारे में बताती हूँ आपको यहाँ पर यूके कैपिटल है लंडन करेंसी है पाउंड स्टाइलिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूके के बारे में नोट कर लीजिए स्ट्रेटिक जी के वाला पोर्शन है क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया तो फ्रांस में जो भारत की तरफ से राजदूत बने उनका नाम है जावेद अशरफ ठीक है सी ऑप्शन आपका सही है जावेद अशरफ हाल ही में भारत की तरफ से ब्रिटेन में राजदूत बने हैं ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बार बार बता रही हूं आपको कि जावेद अशरफ फ्रांस में भारत की तरफ से राजदूत बने ठीक है और इनके बारे में बता दू कि जावेद अशरफ प्रेजेंट में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त हैं सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हैं बट अब इन्हें फ्रांस में भारत का राजदूत बना दिया गया है और फ्रांस में जावेद अशरफ से पहले कौन राजदूत थे तो इनसे पहले थे मोहन कवात्रा विनय मोहन कवात्रा की जगह लेंगे जावेद अशरफ ये नोट करना है क्योंकि जो विनय मोहन कवात्रा थे ना उन्हें नेपाल में राजदूत बना दिया गया भारत का ठीक है विनय मोहन कवात्रा को नेपाल में राजदूत बना दिया गया है फिर उनकी जगह जो खाली थी तो उसकी जगह जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया एक बार रिपीट कर देती हूँ कि नेपाल के अब प्रेजेंट में जो राजदूत है भारत की तरफ से उनका नाम है विनय मोहन कवात्रा और फ्रांस में जो राजदूत बने हैं उनका नाम है जावेद अशरफ ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन में और फ्रांस के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर यहाँ पर फ्रांस कैपिटल है पेरिस करेंसी है यूरो प्रेजेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड फिलिपी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई फ्रांस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में वीर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है पुण्यतिथि आपको पता होता है ना जब वो शहीद हुए होंगे तब उसे बोला जाए पुण्यतिथि तो वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है ये हाल ही में ट्वेंटी सिक्स फेब्री को सेलिब्रेट की गई थी बी ऑप्शन आपका सही है वीर सावरकर ये आपको बता दो कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी ठीक है इनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र में हुआ था इनका पूरा नाम बता देती तो इनका पूरा नाम है विनायक दमोदर सावरकर क्या नाम है विनायक दामोदर सावरकर पर वीर सावरकर के नाम से ये फेमस है इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है बुक का नाम है द इंडिया द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंट क्या बुक का नाम है द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस और इन्होंने वीर सावरकर ने ही लंडन ने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया था ठीक है लंदन में इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया था और 1857 की क्रांति के ऊपर द इंडियन बॉल फॉर इंडिपेंडेंस नामक बुक भी लिखी है ठीक है पूरा नाम भी याद रखना पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर और मैंने 2019 में आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था मई के मंथ में वो मेरे को याद आ गया बता देती आपको कि हाल ही में जो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर पे एक हवाई अड्डा है ना अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर वीर सावरकर हवाई अड्डा रख दिया गया है ठीक है सो वो भी आपको याद रखना है होप सो आपको अच्छे से पता लग गया होगा जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मंडल निशानेबाजी और तीर अंदाजी चैंपियनशिप दो का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो राष्ट्रीय मंडल यानी कि कॉमनवेल्थ 
निशानेबाजी और तीर अंदाजी चैंपियनशिप है जो है ये 2022 में चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज की जाएगी ये ऑप्शन आपका सही है चंडीगढ़ आपको पता ही है यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है ये भी आपको नोट करना है सो so, चंडीगढ़ में दो में ये कॉमनवेल्थ निशानेबाजी और तीर अंदाजी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी ठीक है ये घोषणा किसके द्वारा की गई तो ये घोषणा सी जी एफ के द्वारा की गई है सी जी एफ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2022 में ये चैंपियनशिप चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज की जाएगी भारत के अंदर सी जी एफ के बारे में बताती हूँ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन फुलफॉर्म आपने नोट कर ही ली होगी स्थापना इसकी देखिए नाइनटीन में हुई है नाइनटीन में स्थापना हुई है हेडक्वार्टर इसका लंडन में है यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर सीईओ का नाम है डेविड ग्रैमबर्ग क्या नाम है डेविड ग्रैमबर्ग याद रखना आपको और चंडीगढ़ मैंने आपको बता दिया यूनियन टेरिटरी है एक ये चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है और आज का आखिरी और बहुत ही पौन क्वेश्चन हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो उनका नाम है पीवी सिंधु ये ऑप्शन आपका सही है हमारे भारत की बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु जी और इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो इन्होंने लॉन्च किया उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ये जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च की गई है किसके द्वारा लॉन्च की गई तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम मैंने अभी आज बताया आपको टेस्ट क्वेश्चन में कि उनका नाम है वाई जगमोहन रेड्डी उन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की ठीक है करप्शन को खत्म करने के लिए पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है ये भी आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती चीफ मिनिस्टर बता चुकी हूँ वाई एस जगमोहन रेड्डी गवर्नर भीष्म भूषण हरिचंद आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें पच्चीस राज्यसभा सीटें ग्यारह विधानसभा सीटें एक सौ पचहत्तर है फोक डांस कुचीपुड़ी नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आंध्र प्रदेश के बारे में So, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सभी याद रखें आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लीजिएगा और जो लिस्ट है जो रिच लिस्ट जारी हुई है वो भी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा एक बार जरूर उसे गो थ्रू हो जाइए ठीक है टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं आज का सो so, टेस्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है होंत्री मुबारक उनका निधन हो गया तो इन चारों ऑप्शन से उस देश का नाम बताना है उस देश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएं जो कि आपको स्टैटिक जी के वाला क्वेश्चन बताया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके आंसर भी बताइएगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े मास्टर थैंक यू